nhìn lại một cái những cái chị hiểu biết về cái sinh lý bệnh của dung nhĩ các cái guideline hướng dẫn mới nhất từ ESC năm 2020 và sau đó chúng ta sẽ nhìn vào một số cái các cái, uh, cái, cái nghiên cứu từ sau cái guideline đấy cho đến nay. We'll first uh, talk about the natural history of atrial fibrillation, the atrial cardiomyopathy, the symptoms and the prognosis. Trước mắt là chúng ta nhìn về cái uh, cái diễn biến tự nhiên của cái dung nhĩ cũng như là các cái yếu tố nguy cơ và của dung nhĩ. This is the typical history of atrial fibrillation with paroxysmal events at the beginning of the disease. Then these paroxysmal events will become longer to a persistent uh, atrial fibrillation needing cardioversion. Và thì bạn chúng ta biết rằng bắt đầu tiên thì có thể là có các nguyên nhân từ liên quan đến gen hoặc là các cái cái ổ ngoại ngoại âm thu đến từ các cái tĩnh mạch phổi thì sau đó nó sẽ thành các cái cơn rung rung nhĩ và theo thời gian thì các cái rung nhĩ đấy nó sẽ tiến triển dần lên thành các cái rung nhĩ cố định. Then episodes will become more and more uh, longer to finally become persistent. And at each new episode of atrial fibrillation, this will induce uh, natural fibrillation uh, induced remodeling uh, which will begets atrial fibrillation with the so-called uh, atrial fibrillation begets atrial fibrillation. Bà, thì uh, như như vừa trình bày thì cái dung nhĩ uh, khi những cái cơn dung nhĩ ban đầu tiên xuất hiện thì nó sẽ bắt đầu uh, nó tạo thành biến đổi trong cái cấu trúc tim và từ đó nó chúng ta gọi là dung nhĩ gây dung nhĩ tức là nó sẽ làm củng cố các cái chúng tôi trong uh, chuyên ngành chúng tôi gọi là cơ chất để uh, nó kéo dài cái cái nguy cơ dung nhĩ uh, dài dẳng hơn, cố định hơn về sau. This highlights the new concept of uh, atrial cardiomyopathy, which the etiologic factors on the green at the top of this slide, uh, which uh, with the ventricular dysfunction or valvular uh, disease were risk factor for atrial cardiomyopathy, but also for atrial fibrillation. Vâng, thì uh, bên cạnh những yếu tố về gen thì chúng ta biết rằng là các yếu tố như là các cái rối loạn uh, chức năng của tâm tâm uh, chức năng uh, tâm thất hay là các cái, uh, cái yếu tố bất thường khác thì nó cũng thể uh, trong trong cái slide này các bạn sẽ nhìn thấy nhiều, nhiều yếu tố bao gồm cả các bệnh về van tim hay là các uh, thuốc cũng thể ảnh hưởng từ đó gây khởi phát uh, và thúc đẩy vấn đề dung nhĩ. This uh, theological factor and the atrial fibrillation uh, itself uh, will uh, make uh, fibrosis and electrical dysfunction which will lead to the progression of the disease. Nên khi mà dung nhĩ nó xuất hiện thì nó sẽ gây các cái biến đổi về cấu trúc, tái cấu trúc về cả cơ tim cũng như là tái cấu trúc về mặt điện học trong uh, cơ tâm tâm nhĩ thì đó lại kéo làm tăng cơ cái tạo điều kiện thuận lợi để dung nhĩ tiếp tục tiến triển về sau. We will also talk on the symptoms because for atrial fibrillation uh, ablation uh, the identification of the symptoms is is a surrogate endpoint. Đằng cái dung uh, nhĩ chúng ta biết rằng bây giờ là điều trị chủ yếu là liên quan đến cái triệu chứng của bệnh nhân. One said of the patients have haven't any symptoms, they are asymptomatic. The most common known symptom is palpitation. But there is also other symptoms who are sometimes difficult to link to atrial fibrillation, such as chest discomfort, or fatigue, or exercise intolerance. But it's important to link them to atrial fibrillation to evaluate the indication of atrial fibrillation ablation. À, phần triệu chứng của dung nhĩ thì nó rất là đa dạng hay gặp nhất chúng ta là triệu chứng của cái hồi hộp chống ngược à, một số bệnh nhân khi mà lên cơn hồi hộp như thế thì có kèm theo cái mệt hoặc là cảm giác khó chịu chống ngược đau ngực hoặc khó thở hoặc là giảm cái khả năng gắng sức uh, atrial fibrillation has also complication the most known is a stroke who is uh, assessed by the Shadsvask 2 score but it also increases the risk of heart failure by twice the risk of acute coronary syndrome and the mortality rate by two. Về uh, nguy cơ của cái dung nhĩ chúng ta biết là nó thể gây nên các nguyên thuyên tắc mạch hệ thống trong đó đặc biệt là cái đột quỵ uh, với những việc mà uh, các nguy cơ sẽ tăng lên theo cái điểm chất vas mà rất là nổi tiếng. Ngoài ra thì yếu tố như suy tim cũng thể tăng cơ gấp 1,3 đến 2,3 lần ngoài và có thể tăng nguy cơ các bệnh biến cố về uh, hội chứng vành cấp cũng như tử vong gấp 2 lần. There is a new symptoms uh, which which is dementia which also uh, a complication where there is a risk factors shared 
between dementia and atrial fibrillation, such as uh, sleep apnea, hypertension, diabetes. But atrial fibrillation itself, it's also responsible for a cognitive impairment. Một trong cái yếu tố, một cái triệu chứng mà gần đây chúng ta được uh, ít được nhắc đến, mà, mà, mà gần đây được nhắc đến nhiều hơn đó là cái sự, cái sao suy trí tuệ. Uh, thì um, với những bệnh nhân mà sao suy trí tuệ thì nó có cùng chia sẻ cùng một số yếu tố nguy cơ chung với dung nghĩ với như là tuổi tăng huyết áp đái đường hay là cái dối loạn mỡ máu cũng như là cái con dối loạn về giấc ngủ. Đấy. There is uh, several mechanism which can give this uh, cognitive impairment. One is silent cerebral stroke. And the other is cerebral microbleeds that anyway anticoagulation uh, prevents the cognitive impairment in, atri in atrial fibrillation. Vâng thì cái uh, cơ chế để gây nên cái uh, cái sát xuất trí tuệ ở trong dung nhĩ nó có thể liên quan đến các cái đột quỵ uh, thiếu máu não mà uh, đột quỵ uh, thầm lặng hoặc là các, các đột quỵ có triệu chứng uh, mà do cái suy giảm cái, uh, từ, từ đó do cái suy giảm người tắc tắc mạch do đó suy giảm cái dòng máu uh, lên, lên não mà chúng ta có thể uh, dự phòng được bằng cái pháp điều trị chống đông. But there is uh, other ways to give a cognitive impairment. It's supposed to be inflammation and hypoperfusion during atrial fibrillation episodes. Ngoài ra thì chúng nghĩ cũng có thể uh, có liên quan đến các yếu tố viêm cũng như là cái giảm uh, cái uh, tiêu máu uh, hoặc là hạ huyết áp, huyết áp thấp uh, có thể làm thúc đẩy thêm cái cái sát xuất trí tuệ. We will now discuss about the guidelines of uh, 2020 of the ESC. It's the latest guidelines from a big uh, IHRS uh, uh, society. Uh, uh, the previous guidelines from the IHRS are in, in 2019, and there is no guidelines on indication of atrial fibrillation from the APHRS. Và sau đây tôi trình bày về cái ESC uh, guideline năm 2020 cũng như là cái guideline về cái của uh, hội tim uh, mạch châu Á Thái Bình hội nhịp học châu Á Thái Bình Dương năm 2020. The integrated management of atrial fibrillation according to these guidelines it's the ABC concept A to avoid stroke, B to better symptom management and C for comorbidity management. Về cái uh, Uh, trong cái chiến lược điều trị trong cái guideline EC năm 2020 thì có cái chiến lược là ABC tức là trong A là uh, kháng đông uh, phòng chống đột quỵ bằng thuốc sử dụng chống thuốc chống đông B là cái better symptom control tức là cái điều trị giảm nhẹ triệu chứng cho bệnh nhân và C là các cái quản lý các yếu tố nguy cơ bao gồm các yếu tố nguy tim mạch cũng như các bệnh đồng mắc. I will talk only from uh, ablation although it's the B but it's important to take all together the integrated approach. Sau đây chúng ta trình bày về cái vấn đề chế đốt trong cái điều trị cái chữ B là tức là giảm cái triệu chứng cho bệnh nhân. So these are the guidelines um, for uh, any type of AF, paroxysmal AF, persistent AF without major risk factor of recurrence or persistent AF with major risk factors of recurrence. Um, atrial fibrillation ablation is indicated after failed or intolerant of a class 1 or 3 antiarrhythmic drug. Về uh, cái chỉ định uh, thì chỉ định lấy một trong cái IC 2020 này thì chỉ lấy một trong điều trị uh, triệt đốt dung nhĩ đó là uh, với những bệnh nhân có dung nhĩ cơn hoặc là dung nhĩ cố định mà không có các yếu tố nguy cơ lớn có thể gây uh, uh, tăng tăng nguy cơ tái phát lại dung nhĩ mà bệnh nhân đã Uh, thất bại hoặc là không đáp ứng không không dung nạp với cái thuốc điều trị trước đó. And this is only for symptomatic patients, asymptomatic patients uh, aren't in the guidelines. Còn uh, về cái uh, điều trị gọi là first line cho bệnh nhân thì chúng ta có thể trong uh, uh, một số trường hợp mà mặc dù chỉ định bây giờ là khoảng 2A thôi. We can also consider uh, ablation as a first line therapy only for a paroxysmal AF episode and it's a class 2A indication. Vâng, với chỉ định mà chế đốt gọi là first line therapy thì uh, chỉ định hiện tại hiện tại là cho ưu tiên với chỉ định 2A cho những bệnh nhân mà có dung nhĩ cơn. And for heart failure with left ventricular dysfunction, ablation is indicated and it's a class 1 indication level of evidence B. Vâng, còn với những bệnh nhân mà dung nhĩ mà chúng ta thấy có cái tình trạng suy tim Uh, mà được cho rằng là do cái dung nghĩ gây nên thì có chỉ định là chế đốt uh, trong trường hợp này là chỉ định lên một.
This is shown uh, in another way in this flow chart with uh, at the top the type of AF, a paroxysmal, persistent without red factor, persistent with V factor, or uh, any atrial fibrillation with reduced ejection fraction. Vâng, về cái mặt uh, chia ra các nhóm điều trị uh, liên quan đến triệu chứng của dung nhĩ thì chúng ta có thể chia thành các cái dung nhĩ uh, cơn hoặc dung nhĩ một các yếu tố nguy cơ và uh, có thể nguy cơ tái phát hoặc là các dung nhĩ uh, mà có uh, cố định hoặc là chính bệnh nhân suy tim có ép giảm. For this patient with heart failure, catheter ablation is a preferred choice. Với những bệnh mà suy tim mà dung nhĩ thì uh, mà được suy tim được coi là là là, là uh, liên quan đến dung nhĩ thì chúng ta chỉ định chỉ đốt cái bằng gai tay lúc này là chỉ lấy một. For the um, paroxysmal AF, we have to consider the patient choice but discuss catheter ablation as a first line therapy in selected patients and the other will have antiarrhythmic drugs for a first line. Với bệnh nhân dung nhĩ cơn thì cái chúng ta có thể uh, cân nhắc giữa chỉ định cai tay uh, chỉ đốt cai tay chỉ với chỉ 2A hoặc là cái sử dụng các thuốc. And for the persistent AF uh, patients, the antiarrhythmic drug is the first line treatment and the ablation is indicated if there is a failure or intolerance of the treatment. Với những bệnh nhân mà dung nhĩ cố định uh, mà có có các cái yếu tố nguy cơ tái phát dung nhĩ thì Uh, trường hợp này chúng ta có thể dùng thuốc hoặc là và cai te chế độ bằng cai te thì chỉ định cho những bệnh nhân mà không đáp ứng hoặc là uh, bị thương, uh, chống chỉ định có tác dụng phụ với các thuốc điều trị dung nhĩ. This is a, a slide from the uh, 2021 update of the APHRS on prevention of stroke and atrial fibrillation. Uh, this is a study on Asian population which show that Uh, this integrated approach ABC uh, all together reduce stroke not only with anticoagulation therapy but stroke is also reduced with the comorbidity management and uh, the antiarrhythmic treatment. Vâng, trong cái uh, guideline 2021 của uh, hội uh, hiệp hội nhịp học châu Á Thái Bình Dương APHS thì cũng có chia sẻ cùng chung chiến lược với cái trong guideline ESC là ABC và khi một chung ba cái chiến lược này với nhau chúng ta không chỉ giảm được các yếu tố nguy cơ đột quỵ cũng như là nó có thể là liên quan cả cái tỷ lệ tử vong. And this also reduced the mortality by more than an half. Yes, nice. Uh, so since uh, 2020, uh, I had to choose um, Some study. The first study I choose is rhythm versus uh, heart rate control. It's a Istafnet 4 study published in uh, 2020, just after the guidelines. Vâng, thì uh, kể từ sau các hai guideline kia, chúng ta có các nghiên cứu được công bố sau đó, mà trong đó về uh, người ta cân nhắc giữa chiến lược là kiểm soát nhịp bằng uh, thuốc hay là bằng can thiệp. Thì uh, cái bài báo uh, cái nghiên cứu đầu tiên mà tôi trình bày đây là một nghiên cứu về điều trị sớm uh, kiểm soát sớm nhịp loạn nhịp ở bệnh nhân uh, dung nhĩ. Uh, this uh, study include patients who had a newly diagnosed AF for less than three months and who have a Schatzvas score of at least two uh, in order anticoagulation uh, to be comparable in in the two hands. Uh, trong nghiên cứu này thì thực hiện trên hơn 2.000 bệnh nhân và trong đó thì là những bệnh nhân mới được chẩn đoán dung nhĩ và Uh, có điểm chất phát là ít nhất là từ hai điểm trở lên. And 2,800 were randomized and assigned to either rhythm control therapy or <coughs> heart rate control therapy. Các bệnh nhân được chia thành hai nhóm là một nhóm sử dụng uh, các cái uh, điều trị uh, kiểm soát loạn uh, nhịp và bệnh nhân uh, nhóm bệnh nhân còn lại điều trị thông thường. In the rhythm control arm, more than half of the patient had the class 1 antiarrhythmic drug and more than a third a class 3 antiarrhythmic drugs. And at the beginning, there were only 8% of atrial fibrillation ablation. Thì trong cái, uh, uh, khi, khi tại baseline, tôi nghĩ so, uh, bắt đầu tiên ở trong cái bệnh nhân uh, thuộc nhóm mà uh, có điều trị uh, nhịp điện, thì ta thấy là có tỷ lệ... Uh, chủ yếu là bệnh nhân được sử dụng các thuốc chống loạn nhịp nhóm 1 và nhóm 3. Two years after, there were uh, less antiarrhythmic drug, maybe due to adverse effects, uh, 
and more uh, ablation with nearly 20%. Thì uh, trong uh, cái nhóm bệnh nhân đấy thì uh, bắt đầu tiên thì ta thấy được cái tỷ lệ chuyển đốt một cái te thì nó khoảng độ tầm 8%. Sau đó thì trong sau 2 năm ta theo dõi thì tỷ lệ chuyển đốt cái te trong nhóm, các bệnh nhân đấy tăng lên khoảng gần 20%. And we can also see that in the heart rate control there were still symptomatic patients who need either an antiarrhythmic drug or an AF ablation for 8%. Còn các nhóm của bệnh nhân mà điều trị thông thường thì ta thấy phần lớn bệnh nhân sẽ không điều trị gì cả. Chỉ có một số nhỏ có thể dùng thuốc và sau 2 năm thì có tỷ lệ nhỏ bệnh nhân có thể được khoảng tầm 7% bệnh nhân sẽ được chế đốt. And so what we can see it's there was um, a less uh, event in the <coughs> harm rhythm control compared to the harm usual care. The outcome was, as you can see here, death, stroke, or hospitalization for heart failure or acute coronary syndrome. Về cái tiêu chí gộp uh, chính thì là sẽ bao gồm các yếu tố như là tỷ lệ tử vong uh, liên quan đến nguyên uh, tim mạch hoặc là do do nguyên tim mạch đột quỵ hoặc là nhập viện do suy tim nặng lên hoặc là do các hội chứng về cấp. And if we look at the curve, we can see. Uh, uh, quite separation of the curve of the, of the curb, uh, the beginning. Và cái 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 tiêu chí gộp chính đấy thì được thể hiện trong cái hình sơ đồ sau đây. Trong đó thì màu đồng màu đỏ là cái đường mà với những bệnh nhân điều trị thông thường và đường màu xanh là những bệnh nhân được kiểm soát loạn nhịp sớm. And if we look at the safety uh, outcomes, there were no differences into the two arms. There were um, less adverse event, there were more sorry, adverse event as you can see here due to antiarrhythmic drug because there was no antiarrhythmic drug in the usual care, but there were less deaths, less stroke, so it was comparable between the two hands. Về các cái tiêu chí về an toàn, uh, thì ta thấy là có không có sự khác biệt uh, quá lớn giữa cái, cái tiêu, tiêu, tiêu chí về cái đột quỵ cũng như đột tử vong uh, và uh, chủ yếu là liên quan đến các cái uh, uh, với những bệnh nhân mà có cái uh, điều trị sớm thì có vẻ như là có cái tỷ lệ uh, tác dụng phụ liên quan đến uh, biện pháp điều trị nó cao hơn so với bệnh nhân mà nhóm mà không uh, điều trị thông thường tức là hầu hết trong đấy là họ không điều trị gì. If we look at adverse events due to ablation, there was only 0.7% of complication due to ablation. And if we dig a little more in this study and compare uh, the symptomatic and the asymptomatic patients, there were no differences in these two uh, subpopulation, with still uh, less even st statistically significant in the symptomatic patients. It wasn't symptomatic anymore in the a it wasn't significant anymore in the asymptomatic patient. Uh, due to a lack of power because the number of patients was uh, really less the third of all the patients. Khi phân tích sâu hơn thì ta thấy là trong nghiên cứu này thì ít Abnet 4 ấy thì nó chia ra hai cái nhóm là bệnh nhân có triệu chứng bao gồm cả bệnh nhân có triệu chứng và không có triệu chứng thì sự khác biệt giữa hai cái nhóm này nó không quá lớn thì tự nhiên là trong đó chúng ta thấy là những bệnh nhân mà but Uh, không uh, không có sự khác biệt uh, đáng kể về uh, các tiêu chí chính bao gồm cả tỷ lệ tử vong uh, đột quỵ hoặc là nhập viện uh, như uh, uh, giữa các nhóm bệnh nhân có triệu chứng và không có triệu chứng có thể liên quan đến cái tỷ lệ nhóm bệnh nhân mà uh, không có triệu chứng ở đây họ uh, khoảng tầm chiếm một phần một phần tư trong nghiên cứu này. But this study also suggests that asymptomatic patient should be uh, uh, treated at the beginning of the disease. Uh, do đó chúng ta cân nhắc về vấn đề có điều trị sớm cho những bệnh nhân này không. Uh, this is a meta analysis uh, on a few trial which which were uh, published after the guidelines for three of them comparing um, either a rhythm a standard rhythm control therapy to a first line ablation therapy in patient newly diagnosed with atrial fibrillation. Um, sau đó thì có một số cái nghiên cứu mà trong đây là có uh, một cái uh, báo cáo nghiên cứu uh, gộp lên bốn nghiên cứu về vấn đề là chúng ta có nên chỉ định uh, triệt đốt uh, gọi là first line uh, ngay từ đầu cho những bệnh nhân mà dung nghĩ uh, có triệu chứng hay không. 
these are the six trials with the three latest tri trials published in 2020 and 2021 and a more old one published in 2012 uh, who didn't show itself a difference between the two arms. Uh, trong nghiên cứu này thì ta thấy là cái uh, cái tỷ lệ của bệnh nhân có cái tái phát các cái triệu chứng uh, tái phát các cái biến uh, biến cố liên quan đến dung nhĩ uh, thì ở các nhóm bệnh nhân được bị triệt đốt thì nó thấp hơn so với bệnh nhân sử dụng thuốc. That all together this meta analysis show that uh, atrial fibrillation ablation do better than antiarrhythmic drug to prevent recurrences. There is two different analyses because depending on the study, the success criteria wasn't the same. Some people had loop recorder, some others had only alter. À, về cái uh, chúng ta thấy là gì? là cái nhóm bệnh nhân mà sử dụng uh, điều trị triệt đốt sớm ấy, thì uh, nó uh, cải thiện hơn hẳn về các cái tiêu chí liên quan đến các cái rối loạn nhịp uh, tái phát các chủ, uh, mà so với cái nhóm điều trị uh, thuốc. That all together there is a, a, reduction, a reduction for more than half of recurrences with ablation compared to antiarrhythmic drug. And if we look at the adverse event, uh, we can see there, there is no differences between ablation and antiarrhythmic drugs. Về các cái uh, biến cố liên quan đến uh, um, thủ thuật hay là thuốc thì ta thấy là nó không có sự khác biệt đáng kể giữa hai cái phương pháp điều trị là thuốc hay là can điều trị can thiệp. And if we look here at only the three uh, latest trial, we can see that maybe ablation do better than antiarrhythmic drug for adverse events. Và dường như là cái nhóm bệnh nhân mà điều trị bằng triệt đốt thì có vẻ như là có cái tỷ lệ Uh, biến cố nó thấp hơn so với những bệnh nhân mà sử dụng thuốc. And now one last word on dementia, which is uh, a little bit in the mood. This is an, uh, an Asian study, uh, a Korean study, uh, who try to uh, compare dementia in people with atrial fibrillation and without atrial fibrillation. Về cái uh, tiêu chí mà lúc nãy chúng tôi nói đến. Uh, có đề cập đến là về vấn đề sao trí tuệ thì uh, cũng có một nghiên, uh, nghiên cứu đánh giá về vấn đề điều trị dung nghĩ từ năm 2005 năm 2015 thì trong đó so sánh giữa cái nhóm mà điều trị thuốc hoặc là trị uh, chế đốt. And then to compare in the atrial fibrillation population the differences between ablation and medical therapy on dementia. And if we look here and we compare the ablation in blue and the medical treatment in red, there is less dementia over the years with an ablation therapy after dealing statistically with the other factors for dementia. Trong cái sơ đồ này chúng ta thấy là có hai cái đường, đường màu xanh là đường của cái nhóm bệnh nhân mà được sử dụng đốt và đường màu đỏ là những nhóm bệnh nhân sử dụng điều trị điều trị bằng thuốc. Thì ta thấy là cái tỷ lệ mà sau trí tuệ nhóm bệnh nhân điều trị triệt đốt thì có vẻ như thấp hơn so với cái nhóm bệnh nhân sử dụng thuốc. This is only a registry, so it's less strong that than a trial, but there is two uh, randomized trial actually ongoing to to try to assess the inhibition of dementia after ablation. Um, chúng ta vẫn tiếp tục đánh giá về cái dài hơn trong cái đánh giá về cái tiêu chí mà sau trí tuệ như mình khi mà sử dụng điều pháp điều trị uh, can thiệp hoặc là triệt đốt thì chúng ta cần có thông tin dài hơn nữa nhưng cái này mới dừng ở một tháng, tháng thứ 12 theo dõi. So my take home messages for today will be um, on the B maybe the better symptom the better symptom control it's important to integrate it in the atrial fibrillation uh, treatment. Vâng cái uh, một thông điệp chúng tôi muốn đưa ra hôm nay đó là B tức là cái better symptom control ấy, thì trong đó trường hợp dừng như là cái điều trị kiểm soát nhịp thì nó có ưu thế hơn uh, so với là điều trị kiểm soát nhịp. The reason control seems to be a better choice than the rate control. À. Đấy, uh, điều trị loạn, loạn nhịp thì <cười> như vừa trình bày là nó sẽ có vẻ tốt hơn so với là chỉ kiểm soát nhịp thông thường. Vậy.
It's important to have an early management of atrial fibrillation because atrial fibrillation begets atrial fibrillation. So we, we need to uh, try to do ablation early when it's possible and it's indicated. Và chúng ta có thể cân nhắc điều trị sớm hơn.